ஏழாம் வகுப்பு மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மாணவர்களை சென்ற வகுப்பில் நாம் பேச்சு மொழி பற்றி கற்றுக்கொண்டோம் உரைநடை பகுதியில் இப்போ பேச்சு மொழினா என்ன அதாவது நம்ம நமக்கு தோன்றும் எண்ணங்களை பிறருக்கு வெளிப்படுத்த பயன்படுத்தும் மொழி அதுதான் பேச்சு மொழி இந்த பேச்சு மொழியை பற்றி வேறு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மொழியோட வடிவங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதாவது நம்ம பேசுவதும் அதனை கேட்பதும் முதல் நிலைனோ எழுதுவதும் அதனை படிப்பதும் இன்னொரு நிலைனோ அதோட வடிவமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்து இந்த பேச்சு மொழியில் ஏற்படும் பொருள் வேறுபாடு நம்ம உச்சரிக்கும் போது ஒரு சில வேறுபாடுகள் ஏற்படும் அதுதான் பேச்சு மொழியில் ஏற்படும் பொருள் வேறுபாடு என்று அறிந்து கொண்டோம் இன்றைய வகுப்பில் பேச்சு மொழியும் எழுத்து மொழியும் என்ற உரைநடையில் என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா வட்டார மொழி கிளை மொழி எழுத்து மொழி இந்த பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் எடுக்கிற வேறுபாடு பற்றி தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வட்டார மொழினா என்ன பேச்சு மொழி வந்து இடத்திற்கு இடம் மாறுபடும் நம்மளோட வாழும் சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுபடும் ஒரே மொழியை வெவ்வேறு வடிவங்களில் அது உச்சரிப்பு மாறும் பொழுது வட்டார மொழி என்று அதனை அழைக்கப்படுகிறார்கள் அதாவது இருக்கிறது என்னும் சொல்லை இருக்கு என்றும் இருக்குது என்றும் இருக்கீது என்றும் ஒரு பகுதியிலே வாழும் மக்கள் உச்சரிக்கிறாங்க இதுதான் வட்டார வழக்கு என்று நாம் கூறுகிறோம் அடுத்து கிளை மொழி இப்போ கிளை மொழினா என்ன ஒரு மொழியிலிருந்து பிரிந்து உருவாகின்ற மொழி தான் கிளை மொழி என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த கிளை மொழி எப்படி தோன்றுகிறது ஒரு மொழியை பேசும் மக்கள் வந்து வேறு வேறு இடங்களில் வாழ்கின்றனர் ஒரே மொழியை பேசுகிற மக்கள் அப்போது அவங்களோட சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே ஏற்படும் மாற்றங்களாக அந்த மொழியானது மாற்றங்கள் ஏற்பட ஏற்பட புது மொழியாக பிரியும் இப்போ நம்மளோட திராவிட மொழியாகிய கன்னடம் தெலுங்கு மலையாளம்லாம் எப்படி தோன்றுச்சு நம்மளோட தமிழ் மொழியிலிருந்து பிரிந்து சென்ற கிளை மொழிகள் தான் நம்ம பேசும்போது அவங்களோட சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுபட்டு அது கிளை மொழிகளாக தோன்றியது அடுத்து எழுத்து மொழினா என்ன எழுத்து மொழி பற்றி நம்ம ஏற்கனவே நிறையா படிச்சுருக்கோம் சென்ற வகுப்புலையும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதாவது பேச்சு மொழிக்கு நம்ம கொடுக்குற வரி வடிவம் தான் எழுத்து மொழின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது நீண்ட காலம் நிலை பற்று இருப்பதற்கும் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இலக்கியங்கள் வந்து எழுத்து வடிவில் இருக்கிறதுனால இன்றைக்கு நம்மளால் அதை படித்து தெரிஞ்சுக்க முடியுது அப்போது காலம் இடம் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ப சொற்கள் வந்து சிதையாமல் பாதுகாக்கப்படுகிறது ஒரு சில வரி வடிவம் மட்டும் மாறுபடும் அதாவது முற்காலத்தில் அண்ணா காலை அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த நா லை அப்படின்ற எழுத்தை நம்ம வேறு மாதிரி எழுதுவோம் ஆனால் இன்று நான்ற எழுத்த நா போட்டு துணை எழுத்து போட்டு எழுதுவோம் லைன்றத நா போட்டு விழா போட்டு எழுதுவோம் அந்த வேறுபாடுகள் மட்டும்தான் இதை ஏற்படுது அடுத்து பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இடையே என்ன வேறுபாடு இருக்குது அதாவது பேச்சு மொழியை உலக வளர்க்கணும் எழுத்து மொழியை இலக்கிய வளர்க்கணும் சொல்கிறோம் பேச்சு மொழி வந்து குறுகி ஒழிக்கும் எழுத்து மொழி வந்து முழுமையாக ஒழிக்கும் இதற்கு என்ன எடுத்துக்காட்டுனா நல்லா சாப்பிட்டான் அப்படின்னா அது என்னது பேச்சு மொழி நன்றாக சாப்பிட்டான் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது எழுத்து மொழி அடுத்து பேச்சு மொழியில் உணர்ச்சி கூறுகள் அதிகமாக இருக்கும் எழுத்து மொழியில் அது கிடையாது ம் வந்து அப்படிலாம் நம்ம பேசும்போது பயன்படுத்துவோம் இதெல்லாம் பேச்சு மொழியில் இருக்குது ஆனால் எழுத்து மொழியில் இந்த சொற்கள் பயன்படுவது கிடையாது அடுத்து உடல் மொழியும் இந்த குரல் ஏற்ற தாழ்வு இது எல்லாமே பேச்சு மொழியில் இருக்கும் எழுத்து மொழியில் இருக்காது எழுத்து மொழியை நாம் சிந்தித்து எழுதும் பொழுது எந்த ஒரு பிழைகளும் ஏற்படாது அதை ஏற்பட்டாலும் அதை திருத்தி கொள்வதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் பேச்சு மொழி வந்து அப்படி கிடையாது நம்ம பேசும் பொழுது சிந்திப்பதற்கான நேரம் வந்து குறைவு அப்போ அதில் சில பிழைகள் வந்து ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து பேச்சு மொழியில் பிற மொழி சொற்கள் மிகுதியாக இடம்பெறுகின்றன ஆனால் எழுத்து மொழியில் மொழி தூய்மையானது காக்கப்படுகிறது அடுத்து பேச்சு மொழியில் உச்சரிப்பு மாற்றம் ஏற்படும் அதாவது இலை என்பதை எல அப்படின்னும் உலகம் என்பதை உலகம் என்றும் மாற்றி உச்சரிப்பார்கள் அடுத்து ஒரு மூட வாழ்வதற்கு பேச்சு மொழியும் காலம் கடந்து வாழ்வதற்கு எழுத்து மொழியும் தேவைப்படுகிறது இந்த ரெண்டு வடிவத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா மொழியோட நுட்பங்களை நாம் அறிய முடியும் 
இந்த பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறதுனால தமிழை இலக்கு மொழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேடை பேச்சிலும் வானொலி தொலைக்காட்சி ஊடகங்கள் இதில் எல்லாத்துலேயுமே எழுத்து மொழியாகிய இலக்கிய தமிழ் தான் பயன்பட்டு வந்தது ஆனால் நாளடைவில் அது பேச்சு மொழி தான் பயன்படுத்தப்பட்டும் வருகிறது நம்மளோட செய்தித்தாள் பருவ இதழ்கள் இதிலெல்லாம் எழுத்து தமிழ் தான் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது நம்ம ஊடகங்களிலும் இலக்கியங்களிலும் திருத்தமான தமிழை பயன்படுத்தணும்னா தமிழ் மொழியை சிதையாமல் நாம் பேணி காக்க முடியும் அடுத்து பாவேந்தர் வந்து தமிழ் மொழி எப்படி இருக்கணும்னு ஆசை கொள்கிறார் என்றால் எளிய நடையில் தமிழ் நூல் எழுதிடவும் வேண்டும் இலக்கண நூல் புதிதாக இயற்றுதல் வேண்டும் வெளியுலகில் சிந்தனையில் புதிது புதிதாக விளைந்துள்ள எவற்றினுக்கும் பெயர்கள் எல்லாம் கண்டு தெளிவுறுத்தும் படங்களோடு சுவடியெல்லாம் செய்து செந்தமிழை செழுந்தமிழாய் செய்வதவும் வேண்டும் என்று கூறுகிறார் நம்மளோட செந்தமிழ் மொழியை செழுந்தமிழாய் விளங்க செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறார் மாணவர்களே இன்று நாம் உரைநடை பகுதியில் கிளை மொழி வட்டார மொழி பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் ஓர் துணைப்பாடம் கற்றுக்கொள்ளவிருக்கிறோம் நன்றி